మాచవరం మండలం పిలుట్ల గ్రామంలో కర్పూర ఫౌండేషన్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఈరోజు విజయదశమి పండుగ సందర్భంగా రెండు వందల మందికి వృద్ధులకు బట్టలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఫౌండర్ వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ చెడుపై మంచి సాధించిన విజయ విజయమే విజయదశమి అని విజయదశమి సందర్భంగా ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు సామాన్య పౌరులు అందరూ ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఐకమత్యంగా కలిసి ఉండి తమ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని పార్టీలకు అతీతంగా కలిసి వచ్చే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఫౌండేషన్ అండగా ఉంటుందని ఉంటూ సమస్యల పరిష్కారంతో పాటు తమ సహాయ సహకారాలు పూర్తి స్థాయిలో అందజేస్తామని ప్రకటించారు ఇప్పటికీ కొన్ని గ్రామాల్లో నియమించిన ఫౌండేషన్ కమిటీలు సంద సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నాయని ఇంకా మిగిలిన గ్రామాల్లో కూడా అతి త్వరలోనే కమిటీలు నిర్ణయించడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కర్పూర ఫౌండేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి దాసర నాగరాజు ఉపాధ్యక్షులు అజయ్ కుమార్ యాదవ్ హనుమంతరావు మాస్టర్ కుంచపు నాగలింగేశ్వరరావు ఇజ్రాయల్ ఏడవల్లి కొండలు పి రమణ మరియు పిలెట్ల రేగులగడ్డ బ్రాహ్మణపల్లి లెనిన్ నగర్ పిడుగురాళ్ళ కమిటీ సభ్యులు అందరూ హాజరవడం జరిగింది అనే ఒక సంకల్పానికి కర్త వెంకటేష్ గారు అయితే ఈ సేవా కార్యక్రమాల మొత్తాన్ని ఒక బాటలో తీర్చిదిద్దడానికి కావలసినటువంటి వనరులు మొత్తం సమకూర్చడం అనేది కర్మ ఆ కర్మ చేసేటువంటి వ్యక్తి మన ముఖ్య కార్యదర్శి నాగరాజు గారు నాగరాజు గారిని కూడా ఒకసారి స్టేజ్ మీద దిగాల్సిన మీకు కర్త గురించి చెప్పాము వెంకటేష్ గారు కర్మ గురించి చెప్పాము దాసరి నాగరాజు గారు ఇంకా చేయ గురించి చెప్పాలి సంకల్పం వెంకటేష్ గారు చేస్తే దానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు మొత్తం చేసేది మన నాగరాజు గారు మొత్తం అన్ని సేకరించి పెట్టేసి అందరికి ఇన్వైట్ చేసేసి అందరినీ ఒక చోటికి హాజరయ్యేలా చూసేసి కార్యక్రమాన్ని నాగరాజు గారు చూస్తారు అయితే చేస్తామంటాం కనపడే దేవుళ్ళని చూసి మనం ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం గౌరవించుకుంటామో ఆ రోజే ఈ సొసైటీని మనం మార్చగలం మనం ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు మారలేదు వీళ్ళు మారలేదు అంటూ ఉంటే ఎవరు మారరు ఫస్ట్ నేను మారాలి నేను మారాలి ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటామో ఈ సొసైటీ మారేది ఫస్ట్ ఏదైనా ఒకటితోనే స్టార్ట్ అయితే ఆ ఒకటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను నేను అనుకుంటే తర్వాత ఈ సొసైటీ మొత్తం కూడా మొత్తం ఒక ప్రశాంతత వాతావరణం ఒక మనం ఊహించిన సమాజాన్ని మనం తెచ్చుకోగలం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు మానవ సంబంధాలకి చాలా తగ్గిపోతా ఉన్నాయి స్నేహ సంబంధం అంటే వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు ఏదో అవసరానికి ఫోన్ చేసాం సినిమాకి వెళ్దాం రెస్టారెంట్ కి వెళ్దాం రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళిన నలుగురు కూర్చుంటారు మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి నలుగురు కూడా వాళ్ళు తినేది తక్కువ ఫేస్బుక్ లు వాట్సాప్ లు ఎక్కువ చూస్తాం అట్లాంటి దాంట్లో నుంచి మనం ఎప్పుడు కూడా రియల్ లైఫ్ లో ప్రతి మనిషిని కూడా ఆడి అవసరాలు గుర్తించుకోవచ్చు ఒకరికొకరు సాయం చేసుకుంటూ ఎప్పుడు కూడా మనం మనిషిలు ఉన్న కష్టాల్లో ఎప్పుడైతే మనం సాయం చేసుకుంటూ వాళ్ళ స్నేహాన్ని ఎప్పుడైతే బలపరచుకుంటూ ముందుకు పోతూ ఉంటామో అప్పుడు మనిషిలో ఉన్న మానవత్వం బయటకు వస్తుంది ఆ మానవత్వాన్ని బయటకు తీసే ప్రయత్నమే ఈ కర్పూర్పు ఫౌండేషన్ చేస్తున్నాం రానున్న రోజుల్లో ఇప్పుడు ఇద్దరు మంది ఉన్నారు కదా ఇక్కడ ఎవరైనా సరే మీకు ఇబ్బంది అయినప్పుడు ఒకరికి ఒకరు సాయం చేసుకుంటా ఉన్నారు అట్లా కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న యాభై ఇళ్ళు అరవై ఇళ్ళు కూడా నాకు ఎందుకులే నీకు ఎందుకులే అనుకుంటా ఉంటే విడివిడిగా అయిపోతారు రేపు ఏదైనా సమస్య వచ్చినా యాభై మంది మనం ఒక ఐదు ఎకరు పోతే మనకి పని కావాలంటే చేయగలరు కానీ నలుగురు ముగ్గురు పోతే వాళ్ళు మనం గౌరవిస్తారమ్మా అట్లాగే ఏ పని వచ్చినా సరే మనం ఐకమత్యంగా ఉండి ఒక దగ్గర పోయి పని చేయించుకోవాలంటే ముందు మనలో ఒక కట్టుబాటు అనేది ఒకటి ఉండాలి ఫస్ట్ మనం ఒక కట్టుబాటుగా తయారవుదాం ఈ కట్టుబాటు బలంగా పెట్టుకొని ఒక నాయకుడి దగ్గర పోయి మాకు ఈ పని కావాలంటే అతను మన అందరినీ చూసి మన కట్టుబాటును మెచ్చుకుంటాడు అతను వీళ్ళందరూ ఒక మాట మీద ఉన్నారు వీళ్ళకి పని చేయాలి చేయకపోతే రేపు తర్వాత మల్లా లక్ష్మమ్మ గారు రావాలి మల్లా లక్ష్మమ్మ గారికి 
ఇలా నల్లగోత్ర పండమ్మ గారు అలాగే నాగేంద్రమ్మ వేణు నాగేంద్రమ్మ గారు రావాలి అంజమ్మ గారు కార్యక్రమంలో అందరూ భాగస్వామ్యం వహించాలి కాబట్టి అంకమ్మ గారు కూడా వేదిక మీద కావాలి నువ్వు ఓటు నువ్వు సక్రమంగా వేసి నువ్వు బలవంతుడు అవుతావో నీ ఓటుని సక్రమంగా వాడుకోకుండా నువ్వు బలహీనుడు అవుతావో నీ చేతులు అని ఉన్నాను నీకు మెచ్చలేకపోవచ్చు దేవుడు మనకి దేవుడు పెద్ద పెద్దలు స్వతంత్రం తీసుకొచ్చి రాక ముందే ఓటు అనే ఆయుధాన్ని మాకు అప్పచెప్పారు దానిని మన రాత భారత రాజ్యాంగంలో ప్రకారం దాని హక్కులు మనం కాపాడుకుందాం మనం చదువు రాకపోయినా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నా జీవితం ఈ మాచర్లోనో గురజాల్లోనో పనిపడింది మనం అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు ఈ ఫౌండేషన్ ఇలా ఎయిట్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఊరికి నాలుగు మూలల నుంచి కూడా నాలుగు కమ్యూనిటీల నుంచి నాలుగు బజార్ల నుంచి ముప్పై మందిని మనం వాలంటీర్లుగా తీసుకోవటం వల్ల ఏ బజార్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం రెండు నిమిషాల్లో తెలియజేసుకోగలం అట్లాగే ఎక్కడ ఏదైనా సరే ఒక సమస్య వచ్చినా ఒక సమాచారం కావాలన్నా ఒక మనిషి ఆపదలో ఉన్నాడన్నా ఒకళ్ళ సాయం చేయాలన్నా చాలా సులభంగా మనకు మనం సాయం చేసుకుందాం ఎవరో దగ్గర పోయి చేతులు కట్టుకునే కన్నా మన బతుకులు మనం మార్చుకోవాలి ఎవడో ఒకళ్ళు వంకలు పెట్టుకునే రోజుల్లో ఎంతో పని ఒత్తిడిగా ఉన్నప్పటికీ మన ఫౌండేషన్ కార్యక్రమాలకి ఎవరికి వాళ్ళు తమ బాధ్యతగా తీసుకొని ప్రతి కార్యక్రమానికి తూజ తప్పకుండా ఎంత కష్టమైనా ఎంత దూరమైనా నా వెనక మాలు ఉండి అన్న మీరు ముందు నుండి మీ వెనక మేము ఉంటాం పేదవారికి సాయం చేద్దాం ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకి చేయిద్దాం మనం కూడా ఒక భుజం పెడదాం అని మీరందరూ నా వెనకమాలు ఉన్నందుకు ప్రతి ఒక్క వాలంటరీకి నా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్పి అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడా పూజ తప్పకోకుండా ఈ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు ఎన్ని పని ఒత్తుల్లో ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ప్రోగ్రాం కూడా మిస్ కాకుండా వస్తున్నారంటే వారికి మన ఫౌండేషన్ మీద ఉన్న అభిమానం కావచ్చు సమాజం మీద ఉన్న బాధ్యత కావచ్చు వారి మనసులో నా పట్ల ఉన్న ప్రేమకి నేను కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నా అట్లాగే ప్రతి దేవుడు ఎక్కడున్నాడా అంటే ఎక్కడైతే ఆకలితో ఉన్నారో ఎవరైతే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎవరైతే సాయం చేయగలరో ఆ సాయం చేసిన వాళ్ళే నిజమైన దేవుడు ఆకలి తీరుస్తాడు అన్నం పెట్టిన వాళ్ళే దేవుడు దేవుడు అంటే మనకి ఎక్కడో రాళ్ళల్లోనో గుట్టల్లోనో ఎక్కడా ఉండడు మన కష్టాలు తెచ్చే వాళ్ళే దేవుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజు మీ కోసం వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫోన్ చేస్తారు తొంభై వేసుకోవటం ఎందుకు హండ్రెడ్ మీద బాటం ఎందుకు నోట్ ఎందుకు ఫోన్ చేయటం ఎందుకు అట్లా దీన్ని ఏమంటారు స్వయంకృతం అలాగే ఇంటికి ఇద్దరు చాలు అన్నాం పది మందిని కంటాం తెలిసి చేసుకున్నాం తప్పు అబ్బాయి కావాలా అబ్బాయి కావాలా అబ్బాయి కావాలా అలాగే మనకు కొన్ని పనులు తెలిసి కూడా ఆ కాదు లేనటువంటి భరోసా మీద చేస్తాం కొంతమంది షూటీలకు సంతకాలు పెడతాం రకం అన్నీ తెలిసి మనం ఎందుకు ఈ కర్మ అనుభవిస్తున్నాం అనేటువంటి సందర్భం ఉంటుంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో అవగాహన లోపాలు ఉంటే ఇవి ఇలాంటి వాళ్ళు మనకు సార్థపడుతూ ఉంటారు మీకు ఏదైనా తెలియంది ఉన్నా మీకు ఏదో చేతగాంది ఉన్నా మీకు ఏదైనా బాగలేదనిపించినా కానీ నాకు ఒకళ్ళు ఉన్నారనేటువంటి భరోసా ఈరోజు కొడుకులకే దిక్కులేదు చుట్టాలకి దిక్కులేదు నీ ఇంటికి ఏదైనా అవసరం ఇచ్చి చుట్టానికి ఫోన్ చేస్తే నేను చేనికి పోతున్నా నాకు పని ఉన్నారంటారు తప్పించుకొని పోతాం ఒక సామెత ఉంది చీమలు చెరువు నిండినప్పుడు చేపలు చీమలు తింటాయంట చెరువు ఎండిపోతే చేపలు బయటపడతాయి చీమలే చేపలు తింటాయి చెరువు నిండా నీళ్లు ఉన్నప్పుడు చేపలు చీమలు తింటాయి చెరువు ఎండిపోయినప్పుడు ఆ చీమలే చేపలను తింటాయి జీవితం కూడా అంతే మనకు బాగున్నప్పుడు ఒక రకంగా మనకు బాగలేనప్పుడు ఇంకో రకంగా అలా నడిచిపోయేటువంటి జీవితంలో మనం ఏదైతే కరెక్ట్ అది నిజాయితీ మీద నీతి మీద నిలబడి నడిస్తే అది ఎప్పటికైనా విజయ సాక్రి చేస్తాడు తనను వాడిని చూసుకోమన్నాడు దేవుడు నా కోసం ఎక్కడికో రావాల్సిన పనులే ఈరోజు చర్చిలు పోయేవాళ్ళు ఉన్నారు గొడవ పోయేవాళ్ళు ఉన్నారు రోజుల రోజులు యాత్రలు పోయేవాళ్ళు ఉన్నారు అందులో దేవుడు లేడు మనకి మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్నారు నీ తోటి మానవుల్లో ఆనందం చూస్తే అంతకు మించినటువంటి దైవత్వం కొట్టలేదు అలాంటి మీలో ఎవరో ఏదో చేయలేదని విమర్శించుకోకుండా 
ఒక పేదవాడు పొద్దు ఊపిరి దేవుణ్ణి దిగుతా ఉన్నాడు ఈ దేవుడు నాకేం ఇచ్చాడు నేను పేదరికంగా పుట్టా నాకు సరైన అవకాశాలు ఇవ్వలేదు అని ఏడుస్తూ ఉంటా దాన్ని పోయి రాజు అడుగుతాడు ఒకసారి ఏందా ఎంత దేవుని నిందిస్తూ ఉంటాం అంటే దేవుడు నాకేమీ లేదంటే అప్పుడు ఒక మాట అంటాడు నీకు డబ్బులు కావాలంటే కావాలంటాడు అది లేకనే నేను తిట్టేది అంటాడు ఆ చేయి నరికిస్తావా పదివేలు ఇస్తానంటాడు నేను ఇయ్యనంటాడు నాకు కిడ్నీ పోయింది మా మా ఇంట్లో బంధువుకి లక్ష రూపాయలు నేను ఇవ్వను కోటి రూపాయలు కళ్ళుని దగ్గర పెట్టుకుని కోటి ఇస్తానన్నా ఇవ్వను అంటున్నావు కదా చేతులు ఇవ్వను అంటున్నావు కిడ్నీ ఇవ్వను అంటున్నావు కళ్ళు అంటున్నావు ఇన్ని కోట్లు డబ్బులు నా ఆశ కర్పూర్ ఫౌండేషన్ చేసే ప్రతి కార్యక్రమం కూడా ఎంతో శ్రమతోటి ఎంతో ఖర్చుతోటి కూడుకుంటున్నటువంటి కార్యక్రమం అయినప్పటికీ ఎక్కడా కూడా వెనకంజాయి అనేది వేయకుండా ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో దిగ్విజయంగా మరి ఎలా కష్టపడుతున్నారో ఎంత కష్టపడుతున్నారో మా వాలంటీర్స్ జేబుల్లోంచి కానీ ఇక్కడికి విచ్చేసేటువంటి ఈ వ్యక్తుల జేబుల్లోంచి కానీ ఒక్క పైసా ఖర్చు కాకుండా మరి కర్పూర్ గారు వెంకటేష్ గారు ఎంతో క్రియ ప్రయాసాలు ప్రదర్శించి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు వెంకటేష్ గారికి నా ప్రత్యేక హృదయపూర్వక అలనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే